Øhm, og det, jeg gerne vil sige noget om, det er multioniforhold, og det, I kan se her, jamen det er et eksempel på en funktion, der vokser. Det er den blå graf, og det, man kan se, er, når x-værdien stiger, så stiger y-værdien også. Den grønne graf er et eksempel på en aftalende funktion, og det betyder, at hvis x vokser, jamen så bliver y mindre. Og den gule graf, det er så en konstant funktion, hvor at, jamen, hvis x vokser, jamen, så forbliver y konstant, og derfor hedder det en konstant funktion. Øhm, når man skal snakke om monotoniforhold, så snakker man om monotoniintervaller, og med det menes, i hvilke intervaller er en graf aftagende og voksende. Og øh, her får I brug for at kunne finde ud af at skrive intervaller op. Og hvis I kigger på den her graf, som jeg har stjålet fra bogen, Jamen så der, hvor den er blå, der er den aftagende, og der, hvor den er grøn, er den vores. Og hvis man skal beskrive den her graf som multionintervaller, så skriver man simpelthen f af aftagende i minus 1 til 0, hvor minus 1 og 0 er med, fordi klammerne vender ind af. Hvordan kan jeg vide det? Jo, jeg kan vide, at i den ene ende af grafen lukket, fordi det er en bolle, som er fyldt ud, så minus 1 må være med. Og øh, man siger, så kommer man ned til et minimum, skal 0 så være med eller ikke med? Den skal være med. Forklaringen er faktisk den lidt underlige af det her punkt, at grafen sådan set man normalt set både voksen og aftagende. Det her, nede i det her minimum. Hvor den ellers er aftagende, jamen det er den fra 2, hvor 2 er med, fordi grafen både voksen og aftagende her. Og så ned til 3, hvor 3 er med, fordi grafen er åben. Og samme argument gør sig gældende, når man skal skrive op, at f er voksne i 0 til 2. Så øh, snakker man også, når man snakker monotoniforhold, om maksimum og minimum. Og øh, nogle gange så bliver det lidt besværligt at snakke om, og især hvis man har en øh, funktion med rigtig mange buler. Så snakker man om ekstreme i stedet for, og det er bare en fælles betegnelse for maksimum og minimum. Som i flertal hedder maxima og minima tilsvarende med ekstreme. Man kan også snakke om et ekstremum. Øh, også her kan man beskrive det der med et maksimum og et minimum øh, lidt mere øh, præcist. Man siger, at hvis man kigger først, jamen så er det jo tydeligvis, hvis man kigger lige i området omkring det her område, jeg cirkler ind her. Vi vil godt blive enige om, at lige i det område, jeg har cirklet ind, der er jo faktisk et lokalt minimum. Ikke? Øhm, og det kalder man et lokalt minimum i x lige med 1 med minimumsværdien minus en halv. Og i minimumsværdien går man så ud og aflæser på y-aktien. Så snakker de om, at der er globalt maksimum i x lige 2 med maksimumsværdien 5. Hvorfor siger man nu globalt i stedet for lokalt? Jo, det gør man, fordi det er det største maksimum, man overhovedet kan finde. Øhm, og man kan sige, at her kan vi vide det, fordi vi har afgrænset vores graf. Hvis vi nu har en graf, der går fra minus 1 til 1, så har man også mulighed for at regne på det, så man kan garantere, at det her er den største værdi, man overhovedet kan finde. Det er en af fordelene ved at kunne regne. Og tilsvarende, hvis vi går ned og kigger i det her område, jamen så har vi et globalt minimum, fordi det er den mindste y-værdi, vi overhovedet kan finde. Og så kan man aflæse minimumsværdien her ude på y-aksen til at være 8,5. Også her kan man sige, at ja, det er meget godt det her med at aflæse, men man kan faktisk også regne det. Der er måske nogle af jer, der kan begynde at overveje, at, øhm, hvordan er det med den afledede maksimum og minimum. Den er 0, den differencierede funktion, så det vil sige, at man kan i hvert fald kunne finde ud af, hvad x-værdien er, hvis man løser ligningen f mærke af x er lige med 0. Så I er ikke færdige med at differentiere funktioner nu. Man kalder det lokalt, fordi at, så er det ikke det største, man kan finde. Nogle gange kan man blive nødt til, at, hvis man ikke har mulighed for at regne på det, så bliver man nødt til at sige, at det er lokalt. Ikke? Så har man, der kan det godt være, at der ikke er større. Så vil jeg lige definere manualisk, hvad vil det sige, at en funktion er voksen og aftagende. Hvis I kigger på den graf, jeg har tegnet her, så har jeg kaldt x-værdierne x1 og x2. Og det er sådan, at en funktion kaldes voksne, hvis alle de x1 og 2, man kan finde i funktionens definitionsmængde. Ja, hvis det er sådan, at x1 er mindre end x2, det er det jo her, fordi x2 ligger længere hen af x-aksen, jamen så vil f af x1 være mindre end f af x2. Det giver egentlig meget god mening, at hvis vi lader x-værdierne vokse, så vil sige, jamen så vil y-værdierne også vokse, så vil den næste. Hvis jeg lader, tager en x-værdi og en, der er større, jamen så vil den første funktionsværdi være mindre end den næste.
på din funktion af voksen. Den findes selvfølgelig i en modsat variant, med, hvor at hvis man lader x vokse, jamen så sker der det, at y-værdierne falder. Det vil sige, at den første y-værdi, vi støder på, den skal være større end den næste y-værdi, vi stiger på, hvor vi har lavet vores x vokse. Og hvis vi har en konstant funktion, jamen så sker der selvfølgelig det, at lige meget hvilke x vi vælger, så er funktionsværdierne vil med hinanden uanset hvilke x-værdier vi vælger. Det er sådan set bare en mere præcis måde at sige det på.